Very good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start this time by uh, mentioning some of you. Vamos a ver a mencionar algunos de ustedes que ya se encuentran con nosotros. Y pues vamos a presentar el tema. The topic of tonight is number five. El tema número cinco. ¿Verdad? Entonces acá tenemos que es vocabulary practice. Tenemos vocabulario de práctica. So, uh, this is the class number five, clase número cinco. Bastante práctico, very practical, the topics that we have studied, de los temas que ya hemos visto. So, let me ask you, how are you tonight? Let's listen to Wendy. Hello, Wendy. How are you? Hello. Uh, fine. Fine. Okay. Thank you. So chilled. Hello. How are you tonight? Hi. Great. Okay. That's perfect. Okay. Mayeli, how are you doing tonight? Perfect. Nice. <clears throat> that's wonderful. Thank you. We have been studying a lot of things. Hemos estado estudiando un par de cosas, pero... You can develop fluency if you practice fluency exercises. Van a desarrollar fluidez si practican ejercicios para la fluidez. For example, tongue twisters are very common and very interesting games. Son como jueguitos fáciles, los trabalenguas. Tongue twisters. So, in Spanish, they are... Focused on practicing pronunciation, ¿verdad? Se enfocan en practicar la pronunciación para que podamos decir las cosas a, un, a cierta velocidad. So, I'm going to show you these tongue twisters slowly, lentamente, ¿ok? So, the first one is black back bat. Black back bat. Remember that tongue twisters are not like... Meaningful phrases. No son frases con un gran significado. El objetivo es practicar. She sees cheese. She sees cheese. She sees cheese. Aquí la, el trick, ¿verdad? El truco está en sees. Porque si no sería she's, ¿verdad? She sees cheese. No van a decir she's, ¿verdad? Ni solo cheese, cheese. Ok. Y el último, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Entonces, la palabra acá es, se pronuncia all, ¿ok? I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok, I'm going to repeat uh, again the three tongue twisters, las tres trabalenguas, ¿ok? Luego voy a pasar lista. Y me eligen uno de estos. Están fáciles. These are like very easy. Number one. Black back bat. Black back bat. Two. She sees cheese. She sees cheese. And number three. Ice cream. You scream. We all scream for ice cream. Okay. Yeah. Let's listen to some of you. And here we have Alexis. Hi, Alexis. Hi, teacher. How are you tonight? Uh, not bad. Okay, that's good. Well, tell me. Okay. Uh, black, back, bad. Thank you. She, she's, she's. Perfect. Okay. Thank wow, wonderful. Christian, are you there, Christian? Maybe not. So, Daniel Bonilla? Do we have Daniel Bonilla? Maybe not, right? Okay, um, Ernesto. Hi, Ernesto. Hello, teacher. Hello there. Okay, Ernesto, tell me one of these tongue twisters. Okay. Ice cream, your scream. We all scream for ice cream. Thank you, very nice, good. And let's listen to Fanny. 
Are you there, Fanny? No, okay. Uh, what about Francisco? Ice cream, juice cream. We all scream for ice cream. Thank you. Very nice. Okay. Um, let's go now with Fer. Hello. Hi, teacher. Hello. Good night. Um, perfect. Wonderful. Okay, so, so yeah. Uh, back, black, back, but. Yeah, good. Thank you. Uh, Jonathan. Uh, present teacher. Uh, she sees cheese. Perfect. She sees cheese. Good. Antonio, are you there? Hello, teacher. Hello. Hey. Okay. We all scream for ice cream. She sees cheese. Thank you. Okay. Uh, Edwin, are you there? Hello, teacher. Uh, ice cream, Joe's cream, we are cream for ice cream. Ok, la palabra, esta palabra se dice you, ¿verdad? You, you. Ok, uh, Josué Isaac, thank you, Edwin. Josué Isaac, are you there? If not, we go with Karen. Okay, no, Karen. Um, Benjamin. Good night, teacher. Hello, uh, good evening. Mm -hmm. Tell me. Uh, we all scream for ice. For eh, ice lo cream. Lo que pasa, este es uno solo. Este es uno solo. Eh. Ah, okay. Ice cream. Mm -hmm. uh, ice cream. You, you scream. We all scream for ice cream. Okay, uh, Marcela. Thank you. Are you there, Marcela? Okay. Mayeli? She sees cheese. Thank you. Mayra? Not Mayra. Okay. Melvin, are you there, Melvin? Hi, teacher. Hello there. Bat. Bat. Okay, thank you. Uh, Oscar? Okay, uh, Rigoberto? Mm. Okay, Rigoberto? <clears throat> ice cream, juice cream, we all cream for ice cream. Thank you, Teresa. Ice cream, juice cream, we all scream for for ice cream. For ice cream, thank you, uh, Sochil. Hi. Okay. You black, too. back, but. Okay, black, back, but. Thank you. And what about Wendy? She sees cheese. Okay, thank you. She sees cheese. Good. Okay, thank you, my friends. We continue now with some other activity. And in this case, here we have just conversation questions. Conversation questions. Las preguntas de conversación pueden variar, but it is important to know how to make good questions. Si sabemos cómo hacer buenas preguntas, vamos a tener una buena conversación. Number one, are you married? Yes, I am. No, I'm not. Number two, what's your nickname? My nickname is, uh, nickname is like apodo, but it is always related to the names. For example, Francisco usually are called Franco, Paco, Frank, and those uh, Jose is like Chepe, for example. So, one example. What's your nickname? My nickname is Chepe, or Toño, or something like that. Los salvadoreños tienen una, una creatividad para poner apodos 
de verdad ya la conocen. Pero aquí nos vamos a referir a apodos relacionados a nombres, no otros apodos, ¿verdad? Que, que ustedes ya se imaginan de qué tipo, ¿ok? So, number three. What's your mother's name? Yesterday we were talking about possessive. Estuvimos hablando sobre los nombres posesivos, ¿verdad? What's your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? My mother's name is, ¿ok? What's your favorite sport? Ya saben qué decir, ¿verdad? Eh, my favorite sport is, mi deporte favorito es. And what's your favorite uh, day of the week? ¿Cuál es eh, tu día favorito de la semana? ¿Ok? ¿Listos? Les voy a preguntar algunas de estas. ¿Ok? Comenzamos con Sochil. ¿Ok, Sochil? Eh, what's Hi. your favorite sport? My favorite sport is soccer. Oh, thank you. Very nice. Ok, Edwin. What's your nickname? Hello, teacher. My nickname is Chepe. Thank you. Eh, Mayeli, are you married? No, I am not. Thank you. Teresa, what's your favorite day of the week? Okay, maybe Teresa is not there. Let's listen to Wendy. Um, what's your nickname? My nickname is Wen. Wen, perfect. Thank you. Rigoberto, are you married? No, I am not. Ok, te, hey, no, te negando, Rigoberto. Te negando. Ok, te va a regañar. Let's listen to Antonio. What's your mother's name? Hello, teacher. Uh, my mother's name is Tonya. Perfect. Melvin. What's your favorite sport? My favorite football. Okay, my favorite sport is football. Okay, good. What about if we listen to my? Okay, Mayra, hello. Hola, buenas noches. Okay, ya te anoté aquí. Okay, uh, Mayra, are you married? Yes, I am. Vaya, mm. prenda, ve, aceptando, así se hace. Thank you, man. Good for you. Sí, porque aquí Mayeli y Rigoberto están negando. Ok. Let's listen to Daniel. Ernesto, what's your nickname? Uh, my nickname is Nimo. Ok, Nimo. Nimo. Ok, very nice. Uh, Alexis, what's your mother's name? My mother's name is Lorena. Perfect. Uh, Jonathan, what's your favorite day of the week? Uh, my favorite day of the week is the Saturday. Yeah, Saturday is the best. Well, I can, in my opinion, Saturday is the best. Okay, and what about Fer? Fer, what's your nickname? What's... Hi, um... My nickname is Fer. Okay, nice. What about if we listen to Benjamin? Benjamin, what's your favorite sport? Uh, my favorite sport is basketball. Okay, that's it. Thank you. Okay. Recuerden que cuando les pregunte when you have a question, If you don't have a quick answer, real quick answer, you, you can invent. Si no tienen una respuesta rápida, si práctica, inventen. Okay, no problem. Okay. Con la que no deben de inventar es con esa, porque después hay problemas si quedan grabados <laughs> aquí en YouTube. Books. Okay. Um, let's continue with some characteristics of some letters. Algunas características de algunas letras. Estos sonidos son similares, tan similares que algunos son iguales. Por ejemplo. El verbo to be, are, se pronuncia como la letra R. No se dice air, se dice are. Por ejemplo, you are my friend. Tú eres mi amigo. You are my friend. Y are <coughs> es la letra. Tenemos you y aquí you. Es por eso que yo les comentaba que esta palabra no se dice you. 
a lot of people, alguna gente, eh, lo decimos porque a veces también estamos nerviosos, algo rápido, pero esta palabra no se pronuncia you. You are my friend, ¿verdad? Es you are my friend. Escuchen la diferencia. You, you are a good worker. You are my supervisor. You, en lugar de decir you, you are my friend. Entonces, eso <coughs> incide, ¿verdad? En que también nos escuchamos. Uh, the letter, la letra Y, se dice why, igual que la palabra why, que significa por qué. ¿Ok? Why. Eh, la palabra para, for, se parece al número 4. For, for, for. ¿Ok? Eh, para explicar un poquito sobre esto, miren, why, por qué, y tenemos because, que es por qué, pero de respuesta. Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Tell me why. Dime por qué. Tell me why. ¿Verdad? Y ustedes comienzan diciendo, ah, because I want to travel, porque quiero viajar. Because I want to change my job, quiero cambiar mi trabajo. And so on, ¿ok? Why es un porqué de pregunta y because es un porqué, pero de respuesta. ¿Ok? Let's continue with this. And here we have homework. Short presentation, 30 seconds. Pueden ser 25, pero sé que van a ser 30, ¿ok? You can talk about your personal information. Talking about favorite food, I like, uh, I don't like. Mm, for example, I, I don't like carrot, I don't like onion, si no le gustan las cebollas. Y así sucesivamente, ¿ok? So, uh, maybe we can have five volunteers. A ver si tenemos cinco voluntarios. Para que comiencen, remember that I'm going to use the timing. Voy a utilizar el cronómetro, ¿ok? So, ¿ok? Alexis, you're going to be the first. And then we go with Edwin. Then uh, Ernesto, ¿ok? So, Alexis. Hi, teacher. Time. Ok. Ok. Hi, teacher. Hi guys, I'm going to tell about me. Uh, my name is Alexis Velasquez and I am 24 years old. I live in San Salvador and I work in Anda. And my, in my free time, I like play soccer and I play video games. I like uh, dogs and my favorite food is lasagna. My favorite color is black. Uh, and my favorite band is Linkin Park. And uh, I like drive my motorcycle. And I have one son. And he he is one year. Uh, I, I I like going to to the cinema, but I don't I don't have time for going to the cinema. And I prefer play soccer than play basketball. And what else? Uh, and my favorite band is Linkin Park. And that's it, teacher. Thank you, very nice. Okay, let's see. No, no se ve. Un minuto y, y seis segundos. Very nice, one minute. Good, good. Se dan cuenta Thanks. que se puede hablar de varias cosas. And I know you have more things to say. Sé que tienes muchas más cosas para decir, Alexis. But it's okay. Because we have a clear idea how to say personal information. Done. Thank you. Okay. Uh, we go with Edwin. And then Ernesto. Okay, Edwin. Your turn. Showtime. Hello. Good evening, dear. My name is Edwin Escobar. I am 23 years old. My occupation is develop product. I work in Soyapango. My telephone number is 79474961. My favorite fruit is pineapple. My favorite food is fish. And my favorite movie is Avengers. I do not like onion. I like toast. And yo. Ok, nice. 36 seconds, 36 segundos. Muy bien. Well done. Solo un detalle. My phone number, ¿verdad? 
eh, porque my. dice my telephone number. Es my phone number. De hecho, hasta es más fácil, fíjate. Ok. okay, okay. So my. good job. Bien hecho. Thank you, Ernesto, and then Fer. Ok, Ernesto, action. Hello, my name is Daniel. Um, my last name is Abrego. I am 30 years old. I work at Global Alimentos. I am inventory system. My work is in San Juan Opico. My favorite food is a pupusas. My favorite music is a roller balance. I like a dog. I don't like a snake. I live in San Juan Opico. My hobby are reading, listen to music, and play on the cell phone. Solamente teacher. Very nice. Good. 39 seconds, 39 segundos, good. So very interesting how you can say something you like and something you don't like. ¿Verdad? Cosas que te gustan, cosas que no, que prefieres. So very nice, Ernesto, good. Fair, and then we go with Melvin. Hi, um, good night. My name, my name is Fernanda Reyes. Uh, my favorite food, fruit is extra berry. Uh, my colors, my favorite colors is black, uh, pink. Um, I am 20 years old. Um, I am assistant in call. I'm work, um, my favorite movies is two meters from you. My favorite food is burritos. I like um, anime. Y a live in Ilopango. Mm -hmm. Excellent. Thank you. 45 seconds, 45 segundos. Good, fair. Solo recuerdan um, my favorite. Ok. Favorite. Mm -hmm. Nice. And estuvo bastante bien. It was really good. Melvin, are you ready? ¿Estás listo, Melvin? Hi, teacher. Ok. Go. Good evening. My name is Melvin, and my last name is Hernandez. I am 44 years old. I work in Ilopango. I am supervisor. My favorite food is chicken. My favorite color is red. I like beers. I don't like mouth. Thank you. Okay, very nice. Thank you. And number, well, 33 seconds, 33 segundos. Good done. Bien hecho. Fíjense que nadie me, me ha dicho 30 ni 25. Quiere decir que vamos bien. Thank you, Melvin. Al, aprovechando lo que dijo Melvin. Good evening, dijo él. Recuerden que eh, esto es bien importante. Eh, tenemos... Good morning, que ustedes ya saben. Good afternoon. Y aquí hay que ponerle atención porque la, normalmente nos equivocamos y decimos afternoon. Y es after, afternoon, ok. Good evening and good night. Y aquí viene un punto interesante. When you visit at night to some friends or family members, you can say good evening. Cuando vas a visitar amigos familiares de noche o te encuentras a alguien, dices good evening. Pero good night es cuando ustedes ya se van a dormir. Ok. Así que cuando nosotros nos da, estamos, we are saying goodbye from this class. Cuando nos estamos despidiendo de esta clase, podemos decir good night. Porque asumo que ustedes ya están con pijama, ya con su gorrito, listo para dormirse. But if it is at 7, 8 uh, p.m., you can say Good evening. Si son las seis, siete, ocho, incluso nueve, pueden decir good evening. Ambas significan buenas noches. Pero good evening es un saludo general y good night es un saludo, una despedida para irse a dormir. Ok. Thank you. Let's move to the other part. Ok. 
Well, the alphabet, we don't have problems with this. No tenemos problemas con eso, ¿verdad? Así que vamos a tener a alguien que nos ayude con las vocales. Ok, here we have vowels. Quizás nos pueda ayudar en este caso, Mai. ¿Nos ayudas, Mai? With vowels, solo las letras rojas. Ok. Um, ¿Puedes repetirlas, eh, por favor, antes? Y yo voy a memorizarlas. Ok, permítame. Entonces vamos a pedirle a Mayeli que nos ayude para que después te demos la oportunidad a ti. Mayeli. Okay. A. I. A. E. I. O. U. Yes, así es. A. E. I. O. U, ¿verdad? Entonces, normalmente la, donde nos confundimos son A y e, I, aquí donde normalmente nos confundimos. Bien, Mai, te voy a preguntar después, porque ahorita no sería justo porque te dijimos las respuestas. Esto es un okay. repaso. Ok, eh, let's see, here we have, estuvimos deletreando algunos nombres, you remember. And to this, Maybe we're going to, vamos a darle una revisada ahorita con lo de los nombres, ¿ok? Así que con lo de los nombres vamos a utilizar el chat en este caso y vamos a, ok, Karen. Vamos a utilizar, por ejemplo, la misma dinámica de la vez pasada. Yo escribo Wendy o Wen, dos puntos, dos puntos, y de ahí escribo con mayúsculas si gustan. Escribo este nombre. Entonces, Wendy lo que va a hacer es que me va a decir el nombre completo primero y de ahí de letra. ¿Verdad, Wendy? Ok. Eh, Sara, es uh -huh. A-R-A. -A. Perfect. Así como lo dijo ella, Sara, es A-R-A. -A. Thank you. Muy bien. Les doy un par de segundos para que le digan, pongan a sus compañeros, ahí pongan nombres difíciles, Anacleto. Octavio, I don't know. Think about Federico, nombres largos. Ok, I'm going to give you a couple of seconds. Me doy un par de segundos. Ok, vamos a ver entonces, tenemos unos nombres bien interesantes. Yo creo que aquí están saliendo nombres de gente que, que les debe pista, quizás por ahora los están poniendo. Ok, Juan dice que ninguno. Ojo, Antonio, hay que escribir el nombre, dos puntos, y el nombre que le vas a asignar. Porque ahí Juan, no sé qué. ¿Cuál Juan? No es Juan Camanei. Ok, Fer. Aquí aparece Edwin, no hombre, hacia Edwin Rosa, dice. Edwin. Vamos con Rosa. Hola, hola. Voy. Mm. Eh, R. Y O. Es. E. Ok. Melvin, el mismo se autosaboteó ahí. Solo Melvin puso. Mm, bueno. Eh, tenemos... eh, sí, teacher. Eh, ahorita estaba viendo eso. Okay. Por eso ahorita, ahorita voy a poner otro. Ok, nah, sí, como que fue a captura. Thank you. Vamos con Rigoberto Alfonso, dice ahí. Ok. Alfonso. A-L-F-O-N-S-O. -S -S -O. Thank you. 
A Mai, aquí te ponen Cristiano. Ronaldo. Ok, Mai. Ok. Uh, Cristiano. C R A S T I A M O. Uh -huh. La I es I. Thank you. Mai, otra vez te puse. No, espérate. Te vamos a dar respiro, Mai. Tranquila. Vamos con Fernando Chicharito. Ok, vamos con Fernando. Chicharito. Ok. Bien, vamos con. Permíteme. Hola, teacher. Hello. Hello. Eh, ya corregí, porque al principio solo puse Juan, pero ya corregí abajo, está de nuevo el nombre. Thank you. Ok. Eh, yo, gracias. Jonathan, ¿a quién le estás escribiendo? Quiero ver. No recuerdo tener un Fernando por acá. Sí. Fernanda, tal eh, vez. Doctor, Fer. DJ, Fernanda. De la sí, veo doctora. que estás disparado. Ok, thank you. Fer, este, <ríe> Chicharito, te pusieron ahí. Bueno. ¿Cómo? Chicharito. Mira el chat, no estás viendo. Ok, pero mí, quiero ver. Te voy a dar tiempo. Ok, está bien. Mayeli porque... Federico. F I T R. Mm -mm. F I G I R. Uh, I. Mm -mm. La letra S dice I. Ok. F I G I R A C O. Mm -mm. La letra I se dice I. ¿Verdad? Ay. Ah, tenés que revisar la letra E y la letra I, ¿verdad? Ok, después te pregunto, Antonio, ahí aparece María, la orgullosa, ¿ok? Antonio, tienes que decir María. M A R I A Ok, thank you. Hey, en Edwin hey. nos aparece Teresa. Ok, Teresa. T-I-R-I-S-A. -I thank you. Fer, otra vez Fer, pero todavía Fer, ¿ya está con Chicharito, Fer? Uh, vi, vi Marcela, no sé si puedo decir Marcela y después digo... Dale, Marcela, Maricela dice, de hecho. Ah, Maricela, perdón. Ok, sería Maricela. N A R I C E L A. Thank you. Karen, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Fernando. F E R N A N G O. Thank you. Eh, tenemos Melvin Teodoro. Teo. P E O D O. R O. Thank you. Karen, aquí te ponen Josefina. Con ok. Denuncia, eh, J O S I F I N A. Thank you. Rigoberto Anacleto. De, entre ustedes mismos están troleando aquí. Vamos. A A A C L I T O. Ok. Sochi dice que no te pusieron, vaya. Ahí te puso Fer. Do. Neponusemo. ¿Qué es eso, Mai? ¿Qué es eso, Neponusemo? ¿Es un nombre, Tiche? No creo que sea posible eso. Ok. Sochi, vaya, ¿qué estabas pidiendo? Ahí te pusieron como tres. Vamos a ver. Te pusieron Neponusemo, Pascasio. Uh -huh. Sochil, ¿qué pasó? Okay. Pues? Voy a, voy a ah. poner uno primero antes que el otro. Solo uno, okay. decime. Ok, Neponusemo. N-E-P-O-N-U-S-I-M-O. Thank you. Alex, eh, eh, Brandon Alexander. Ok, teacher. 
A L E X A N D E R. Perfect. Ok, Fer. Ya Fer hoy sí estuvo dormida, no estaba lista con chicharrito. Hoy sí, dice. Vamos a ver. Lo siento. Ok, chicharrito sería C H I C H A R R I T O. Chicharito, muy bien, no chicharrito. Chicharrito es chicharra, es de doble R. Ay. Chicharito, ok, thank you. Ah, okay. Bien, continuamos entonces. Vamos, ya nos estemos con los chicharitos. Ok, um, here we have some. Bueno, eh, también estuvimos viendo lo del possessive, ¿verdad? Recapitulando, my, que significa mi, your, tú o tuyo. His, de él. Her, de ella. It's de eso, our, nuestro, y their, de ellos. Ya tenemos bastante claro esto, ¿ok? Vamos con otras este, cuatro o cinco personas acerca de la presentation. 25 seconds. Vamos con las 25 segundos. Mayeli viene con todos los powers. Vamos a ver, Mayeli. Nos, va, nos tiene preparado un discurso como de 10 minutos, dice. Vamos, Mayeli. Show Hi, time. Everyone. Hi everyone. Good evening. My name is Majeli Sosa, but people call me Maya. I am 23 years old. My birthday is on September 7th. I live in Santana, where I was born in Arce City, La Libertad. I live with my family. I work in Red 4G, network as a solid person in a call center. I am sociable and talkative person. I like to spend time with my best friends. I enjoy listening to, listening to music. And my favorite one is Paramore. I like to watch movies, especially children's movies. My favorite color are pink and purple. My favorite food is fast food, especially pizza. I like to sing. I don't like carrot. I don't like any sports. Uh, in my free time, I clean my house and I study English because I need for my jobs. This is a wonderful to say for today. Wow, wonderful. Un minuto y doce, very nice. Maye, que nos va a cantar, dice, en la próxima clase. Thank you, nice. Wonderful, good information. And here we have Jonathan. Okay, Jonathan, are you ready for the show? Yes, I'm ready. Go ahead, my friend. Okay. Uh, okay. Good evening, class. My name is Eliel Jonathan. I am 22 years old. I work in Grupo Mantech, and I am administrative assistant there. My favorite Music is worship. My favorite singer is Taya Smith. My favorite band is Fashion Worship. Uh, I like the motorcycles. I like the cars, especially the line GTR of Nissan. I like play piano. Uh, but I don't like soap. I don't like the soap. And I don't like the animals. Uh, I don't like getting up early. Only that. Okay, thank you. Very nice. 53 seconds. Good, Jonathan. Solo un detalle. Um, you don't like uh, soup? Escuché bien. La sopa no te gusta? Yes, oh. I don't like that. Okay, okay. Debería de tomar eso. Realmente es saludable, pero igual. Tenemos dos palabras aprovechando cuando alguien dice algunas palabras. Yo, I take advantage of the opportunity to say this. The first one, esta es la sopa. ¿Verdad? Soup. Y aquí tenemos soap. Ojo con esto. La sopa se dice soup. Por ejemplo, chicken soup. Ok, beans soup, sopa de frijoles, bean soup, chicken soup, sopa de pollo. Shrimp soup, 
sopa de caracol, que nunca lo he probado, pero está raro. Ok, y para decir jabón decimos soap. Yo sé que se escribe, se pronuncia soap. ¿Cómo se escribe sopa? Soap, yo lo sé. Eso es parte del multiverso. I don't know. Entonces, para decir jabón decimos soap. Así que si estamos hablando, if we are talking about food, si estamos hablando de comida, pueden decir, mm, I don't like soup. ¿Ok? O pueden decir, I love soup. Me gusta la sopa. Pero si dicen, I love soap, se ve que está hablando como, nah, sí, me gustan las pupusas, el pollo, pizza, y me gusta el jabón. Like what? So, this is like a very tricky word, una palabra un poco como tramposa. ¿Ok? Soup, ¿verdad? Sopa. Jabón, ok. Yes, thank you. Very good presentation, Jonathan. And we go with uh, Karen. Please, Karen, are you ready for the show? Yep. Hi, my name is Karen. I am 25 years old. My favorite hobby is watch the movie. Uh, my favorite music is electronica. My favorite food is pizza. My favorite color is purple. And don't like fish and pacaya. I like pie. I like it. Okay, very nice. Thank you. 27 seconds. I don't like pacaya. Honestly, I hate, I detest. <laughs> Yo odio la pacaya. Realmente no entiendo cómo la gente come. But I respect <laughs> taste. Pero respeto los lo gustos de la gente. Un detalle, Karen, please, anótalo. Favorite. ¿Sí? Tienes que practicar okay. porque me dices favorite, es favorite. Thank you, Karen. Very nice presentation. Good, good. Thank you. Mayeli, ¿tienes una pregunta, consulta, queja? No. No, no. ah, no. Ok, thank you. When? It's your turn. Are you ready? ¿Ya estás lista? Yes. Ok, showtime. Good evening, everyone. Uh, my name is Wendy Batres. I am 37 years old. I live in Soyapango. My birthday, birthday is in August 5. My occupation is software developer. I work in IT web consultants. My favorite movie is Lord of the Rings. My favorite serie is Friends. My favorite, favorite color is white. My favorite band is Queen. I like listening to music. I like watch movies. I like read books. I like, I like Chinese food. I like the beers, especially the parrot. I don't like the insects. Okay, thank you, very nice. Thank you. 50 seconds. 50 segundos, ok. Ok, series, series. También podemos decir sitcoms. Friends, it's a sitcom. Malcolm in the Middle, it's a sitcom. ¿Qué otra? Tenemos Dawson's Creek, it's a sitcom. Son series así como un tanto familiares o, o son series así, de, ese es el género, sitcoms. But we have Game of Thrones. The Walking Dead, Breaking Bad, those are not sitcoms. Esas no son eh, sitcoms porque tienen otra trama diferente. En cambio, los sitcoms son como cada capítulo es una trama un tanto independiente. But, okay. So you can say my favorite series is Friends or my favorite sitcom. Otro, voy a tomar en cuenta esto. ¿Quién más? Creo que Jonathan me dijo. I like birds, ¿verdad? Entonces, esta... Se pronuncia así, bird, sin la i, bird. Bien raro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Se recuerdan que lo que está en paréntesis es la pronunciación? Si dicen beer, significa cerveza, ¿ok? Sé que pierden, but relax. Y tenemos lo otro, que es barba. Que es bird. Bird. Fíjense la diferencia. Para decir ave se dice bird. Bien raro, ¿verdad? Sin vocal. Bird. 
para ser, para ser cerveza, beer, y para ser barba, beard. Oigan la diferencia entre cerveza y barba. Beer, beer, y la otra es bird. Bird, hay una pausa. Okay. Beer, bird, beer, bird. Sí se escucha la diferencia, aunque es bien mínima. Ok, but it is like this. Thank you, Wendy. Cuando me dice, I like beers, yo, ok, Wendy. Nice. Perfect, good for you. Ok, my friends, we continue. Thank you for your presentations. Me parecen excelentes todas las presentaciones, ¿verdad? Y estamos, we are getting better. Estamos mejorando. And we continue with this. Here we have a very simple exercise. Look for the mistake. Mistake significa error, ¿ok? So, look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. We have five sentences that uh, they are wrong. Están mal estas oraciones. Hay un error. Les doy un par de segundos para que la revisemos y luego me dicen ustedes cuál quieren corregir. Okay, let's check this. Volunteers for this? So chill. Okay, what number? And then Oscar. Number four. Number four, okay. My boss is Jorge Sandoval. Okay, thank you. Very nice. Okay, Oscar and then Mayeli. Hi, nice. Um, number one. Mm -hmm. We are marketing manager. Yeah, we are marketing managers. Thank you. Mayeli and then uh, Marcela. Number three. Yeah. Natalie and Sara Sarai are the new supervisor. Very nice. Are the new supervisors. And Marcela, please. Number two. She is not Margarita Marroquín. Yeah, she is not. Y también podemos decir isn't si es contracción. Perfect. Okay, and what about five? Uh, Alexis, can you help me, please? The secretary isn't Laura Miranda. Yeah. That's correct. Their secretary, aunque utilizan their, que significa de ellos, por ejemplo, su secretaria, o sea, la secretaria de ellos, su secretaria, no es Laura Miranda. Okay, that's it. Very easy, right? Let's go to a listening exercise and we're going to listen an audio in which you are going to get some information specifically occupations las ocupaciones son las que van a escuchar so i'm going to play this two times and try to get uh, as much 
words as you can. Intenten obtener el máximo de palabras que ustedes puedan y las anotan, ¿ok? I'm going to play it twice. Lo voy a reproducir dos veces. Just give me a second. Solo me dan un segundo mientras preparo este audio. Okay, let's listen. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson. Floor manager, truck driver. Okay, let's listen one more time. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor. Salesperson, floor manager, truck driver. Okay, you tell me one, please just tell me one. Vamos a decir uno por uno. Marcela and Oscar, okay, Marcela, tell me one. Okay. Supervisor. Thank you, Oscar and Edwin. Accountant. Good, Edwin and Mayeli. Engineer. Engineer. Good, perfect. Fair and Mike. Secretary. Good, Mike and Sochi. Salesperson. Very good pronunciation. Sochi and Melvin. Truck driver. Good. Truck driver. Uh, Melvin and Alexis. Okay. No sé si ha pasado Alexis. Supervisor. Thank you. Okay. Uh, Alexis and Antonio. Floor manager. Good. Antonio and Daniel. Ernesto. Storehouse assistant. Good. Okay. And we finish with Ernesto. Uh, a manager. Yeah, good. Si se dan cuenta la mayoría, o sea, como que no me repitieron, ¿verdad? Entonces, estuvo muy bueno. Muy bien. Por eso es que siempre les digo que se anticipen. Anticipate y traten de tener dos opciones para responder, para participar, para que no digan, teacher, me lo ganaron, que no sé qué. Porque se escucha así como que se les truncaron el sueño. Ok. Industrial engineer. Storehouse assistant, monitorist, material operator. Radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver, and maintenance. Okay? Good for you. When listening. Sí, Josué, dime. Teacher, eh, yo, yo no le he dado mi, mi presentation, pres, pres, presentación. Sí, Josué, este, no sé hace cuánto te conectaste. Mm, 15 hace minutos desde que inició. Ajá, sí, no. sí. Lo que pasa es que cuando son las speaking activities siempre pido voluntarios. Entonces... Eh, vamos de 5 en 5, de 4 en 4 para no saturar la actividad y, ¿verdad? y que no esté muy cargada. ¿verdad? Entonces, okay, en bien. la otra ronda, si gustas, me, me das tu presentación, ¿ok? Thank you. Ok. Anytime. Easy peasy. Fácil. Examples of affirmative negative equation. Obviously, as you can see, here we have Affirmative, I'm sorry, what is it? 
Here we have affirmative and question, but we don't have negative, so you have to create the negative. Vamos a completar las que hacen falta con eso, okay? Volunteers for this, here we have one, two, three, four. Marcela, okay, Marcela. One, two, three, or four? Uh, one. Okay. What is he the negative? Is, he is not a receptionist. Perfect, oh, good. He is. Mm -hmm. He is not a receptionist, thank you. Okay, we go with Oscar and Edwin. Uh, number two. Three, okay. The three is uh, the dog is not. No. Um, Aha, the, the dog, dog is not. Is not in the park. Yeah, that's it. Thank you. Edwin and such it. Number four. Mm -hmm. Is she a supervisor? Good. And so chill, please. Number two. Affirmative. She is a student. Okay. She is a student. Very nice. Bien. Me va a ayudar my. Here we have one, two, three, and four. Okay, Mike, can you help me please? And then fair. We have also uh, the same exercise, mismo ejercicio, diferentes oraciones. Okay, Mike, can you help me with one and then fair? Okay, um, we are students. Eh, pero me está diciendo esta. Ah, aquí se okay, um... hace falta la pregunta. Ah, ok, perfecto. Um, me confundí. Um, okay. Sería, ¿Are you a student? Mm -mm, no, piénsala bien. Después te pregunto, Mayeli en Denfer. Eh, number one. Yeah. You are receptionist. Perfect, thank you. Fer. Sería la pregunta. I don't know, depends on you. Uh, two, three, or four? Um, two. Okay. We are in the park. Mm. Esa es la tres. Okay, number three. Okay. We are in the park, pero quiero la negativa. La negativa. Ah, okay. We are no, not in the park. Yes. Creo que no me he dado a entender. Sí, gracias, Fer. Thank you. Deben de completar las oraciones que hacen falta. Uh -huh. ¿Verdad? Porque ya tenemos affirmative, negative, and question. Ok, Mai, ¿estás lista con la tuya? It's number sí, two. Creo que sí, sí. Um, sería, um, sí. ¿Are you a student? No. No, no. La que, no, no. Es que tú tienes que hacer la número dos. We are okay. students es la afirmativa. We are uh -huh. not students es la negativa. ¿Cuál es la pregunta? Um, ok. Eh, te, te voy a dar espacio a alguien más. Vamos a ver. Okay. Tenemos a Teresa en Alexis. Ok, Teresa. Are, are we students? Yes. Are we students es acá. Porque el verbo to be siempre va al inicio en las preguntas. Alexis, can you help me with number four, please? Are they in the school? Yeah, are they in the school? Perfect, that's it. Thank you. Si hay alguna confusión con respecto al tema gramatical, les sugiero que vean los videos de la clase donde estoy, no toda la clase, pero sí donde estoy explicando el tema gramatical para que tengan más claro esto, ¿verdad? Porque sí lo he explicado durante dos clases y, y bueno, casi tres con esta. No, es un poquito confuso, sí, un poquito confuso nada más. Pero uh, we have to study, tenemos que estudiarlo un poco. Ok, we're going to practice a conversation. Vamos a practicar una pequeña conversación. Son dos conversaciones, de hecho, pero estas son cortas. Aquí ya vamos a entrar al tema del simple present tense. We have been studying verb B. Hemos estado estudiando el verbo to be, que es en presente, ¿ok? Am um, is are. 
ahora ya comenzamos con los verbos, ¿ok? Y eso ya es el tema un poquito más interesante y pues un poquito también más pesadito hasta cierto punto. Ok. We have man and woman. Tenemos otra conversación donde dice, ahí ve, aquí dice hombre o mujer, pero obviamente si llevan dos compañeros pueden intercalarse. Esto solo es para eh, cuestiones de referencia. Ok. Conversation one. I like your family photos. Who is this? Pueden decir fotos como en español e inglés o pueden decir foros. Foros. Ok. Se escucha mejor foros. That is my dad. He is a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, smart family. Le dice, me gustan tus fotos familiares. ¿Quién es? Vaya, this, esto es importante. This significa este o esta. Pero en español se escucha feo decir, ah, este es mi amigo. Esta es mi novia. Se escucha feo. Decimos, ella es o él es. Pero en inglés es muy común y no es eh, falta de respeto utilizar esta palabra para referirnos a alguien. Como para decir, ¿quién es este de la foto? Who is this? ¿Quién es este? Ah, that is my dad. Es mi papá. Él es un doctor. Wow, es muy alto. Sí, lo es. Is this your mom? ¿Es tu mamá? Sí, ella es doctora también. Y le, le dice, wow, smart family que es, wow, una familia muy brillante o inteligente. ¿Ok? Eh, repito las palabras en amarillo que considero que son un poquito más complicadas. Foros. Who. Who. La palabra eh, que significa alto se dice tall. Tall. Este es two como el número dos. Y este es smart, como smartphone, smart TV. Y así sucesivamente. Vamos a la conversación dos. Un poco más corta. Dice, who are these people? ¿Quiénes son estas personas? That is my husband. In this picture, he is at work. Is he a fireman? Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so cute. Yes, she is cute. Le dice, ¿Quiénes son estas personas? Who are these people? Y le dice, ah, ese es mi esposo en esta foto o en esta imagen. Él está en el trabajo. Y le pregunta, ¿él es un bombero? Sí, lo es. Y esta es mi hija. Wow, ella es tan linda o adorable. Sí, ella es linda. Repito, who, this, husband, picture, fireman, and Aquí lo voy a escribir. Daughter. Daughter. Para que no se confundan. Daughter es hija. Daughter. Luego tenemos la otra que es cute. Cute, 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 cute. Ok. Alexis, can you help me please with the conversations? So we can have a better... Uh, Ready, teacher. Thank you, Alexis. Very nice. So we're going to have a short practice. Vamos a tener esta práctica. Recuerden eh, intercalar, intercambiarse los personajes. Dime, Josué, Isaac, ¿tienes una duda? Question. No, no, no. No, solo ah, a ver okay. cómo participamos. Ah, ok. Ok, perfecto. Entonces... Nos vamos a practicar. Please be ready with uh, el mensaje de la solicitud. Sí, Mayeli, dime, tell me. Practicamos las dos conversaciones. Ambas, ambas, sí. Uh -huh. Y recuerden okay. intercalar siempre, ¿verdad? Uh -huh. Ambas conversaciones. Ok, see you, my friends.
Ok, let's listen to some of volunteers. Omar, si tenemos voluntarios para esta conversación. Remember, we have two conversations. Recuerden que tenemos dos conversaciones acá. Um, here we have the first one. Mayeli, who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero? Fer. Fer, ok. Esa dupla ha estado interesante. Ok, Mayeli and Fer. Conversation one or two? Uh, two. Two, ok. Please. Ok. Who are these people? That is my husband. And this victory, she is at work. Is he a fireman? Yes, he is. Uh, and this is my daughter. Wow, she she is. Uh, wow, well, she is so cute. Yes, she is cute. Very nice. Thank you. Good pronunciation. Okay, who else? A ver, ¿quién más? Remember, we have conversation one, or you can repeat conversation two if you want. No problem. Rigoberto viene con todo. Okay, Rigoberto, your partner is, tu compañero es, o compañero? Wendy. No, Wendy. When, ah, aquí está, when. Viene con todo. Okay, my friends. Conversation one or two depends on you. Conversation one. Okay, go ahead. Uh, I like your family photos. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Well, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Well, a smart family. Very nice. Good. Lo han hecho muy bien. Okay, we have some others. También, ¿verdad? Antonio, me parece. Hello, teacher. Okay, your partner is? I don't know, teacher. Eh, José. Edwin, sorry. ¿no? Creo. Edwin, okay, please. I like your family photos. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? She, pardon. Yes, she is a doctor too. Wow, smart family. Thank you very much. Y vamos al último equipo porque tenemos que continuar. Ernesto, please help me with this. Eh, con Karen. Ok, Karen. Te invocamos, Karen. Hi. Ok, please. Okay. One or two, depends on you. Okay. I like your family photos. What is this? Dad, is my dad. He is a doctor. Wow, this is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, it's my family. Very nice. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay, let me check this. Bien, continuamos ahora. And we have some other presentations. A ver si podemos tener por lo menos unos tres, cuatro, three or four volunteers. A ver si Josué Isaac está listo. And the others, okay? And then Mike. Vamos, Josué. Okay. Hello, everyone. Good evening. Uh, my name is Josué Isaac. My last, my last name is Chica. I am 33 years old. I live, I, I live with my family in San Salvador. My favorite color is blue and white. I like dogs. I work in Anda. My favorite food is fish. I like I like play football and basketball. My favorite band is Cancer Rose and Heroes. El Silencio. Uh, I don't like 
exotic flower and pacaya. Okay. Uh, love my country, El Salvador. Very nice, good. 54 seconds, very nice, Josué. Just uh, one tip, una sugerencia. Eh, hay que poner un poquito de cuidado a las últimas consonantes. Por ejemplo, I work, ¿verdad? La like K, work. Uh -huh. Eso, ¿verdad? But the rest is really good. Bastante bien, José. Thank you. Your pronunciation, we go with my. Okay. Um, hello. Good evening, class. Um, my name is Mai. I live in Apopa. I am 26 years old. Um, I work in Red 4G. Um, my favorite favorite movie is Me Before You. And my favorite sport is basketball. I don't like pets. In my spare time, I spend the day with my daughter. My favorite food is pupusas. My favorite music is um, electronica. Um, my best friend is Mayelian Fernanda. And my number phone is 911. Very nice. Thank you, Mike. Good done. And here we have 52 seconds. Nice. Solo tres detalles. Eh, my, porque escucho que dices mucho my name. Es my name, my. Así como, como te dicen a vos, my. Ok. Ok. Yeah. Y la otra es my phone number. Quiero ver. No, dijiste. No, eso creo que sería my. Uh -huh. Y la, el sonido final es importante. Name. M. Name. Ok. Thank you. Okay. We go now with Marcel. Ok. Hi, good evening. My name, my name is Marcela. My last name is Beltranena. My favorite color is green. My favorite fruit is mango. I am sales salesperson. I have I am 21 years old. I work in Red 4G. I don't like flor de isote. I like the dogs because they are so pretty and dogs give protection. And I live in San Salvador. Thank you very That's nice. Uh, we have 38 seconds. Uh, good information about you, Marcela. Very, very interesting. Okay, thank you. And we have also Benjamin. Right, Benjamin? Okay. Uh, hello, good evening. Uh, my name is uh, Benjamin. Um, my al, al needle, my my middle name is Ming. Um, I my favorite sport is basketball. I my favorite food is apple. My favorite fruit is is uh, no excuse me my favorite food is pizza and my favorite uh, fruit is apple and my favorite music is uh, rock my favorite color is red and my favorite animal is dog i am uh, 30 years old um i manager in I live it in San Miguel. Thank you. Good. One minute and three seconds. Uh, very nice. Very nice. Good pronunciation. And here we have Oscar. ¿verdad? El último de ahí. Dejamos los demás para más adelante. Oscar, are you ready with your presentation? Yeah. Okay, please go ahead. Uh, good evening, everybody. My name is Oscar. Uh, my second name is Alexander. I live in Seapango. I have a 42 year old. I am a sales person. I work in Global Cargo de El Salvador. And my specific board is for the medicine I US. Uh, I like driving motorcycles. 
uh, my favorite sport is chess. My favorite food is Chinese food. Um, my favorite color is blue. Uh, in singular, I like the Tartarafona. In I like um, the walking in the mountain. Mm -hmm. My phone number is 79-29-66-54. Thank you, Oscar. One minute and two seconds. Todo bastante bien. Solo un detalle. Para decirle edades, I am. Porque escuché la I have. Solo I am 35. I am 40 years old. I am 50. Okay. So that's good. Thank you. Okay. Now we're going to have a listening exercise. Um, we're going to listen to four names, four people. So they are going to say the name, last name, age, occupation, place, favorite food, and favorite music. Cuando nos referimos a age, es la edad. Okay. And occupation, place, verdad? El lugar, eh, comida favorita y la música favorita. It is not necessary to make this chart. ¿verdad? No es necesario hacer este cuadro. But si es necesario escribir name, last name, porque abajo van a escribir la información. Uh, hay más información ahora, ¿ok? So, um, I'm going to prepare the listening. Voy a preparar el, el audio. Mientras, escriben los títulos del cuadro. Hello, my name is Benjamin Smith. Ok, vamos a escuchar entonces, ¿verdad? Estamos listos. I guess we are ready. Como siempre, vamos a escuchar dos veces. We're going to listen two times every person. We go with number one. Hello. My name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad and my favorite music is jazz. Again, number one. Hello, my name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad and my favorite music is jazz. Okay, let's listen number two. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Again, number two. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Okay, let's listen number three. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. 
I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken and my favorite music is cumbia. Again, number three. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken and my favorite music is cumbia. And let's listen number four. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup and my favorite music is salsa. Okay, the last time. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup and my favorite music is salsa. Okay, let's check uh, if we have some information over here. Vamos a ver quién me puede dar información sobre lo que escucharon. Okay, we have a lot of participants. Tenemos bastantes. Pero bueno, vamos a ver quién nos pueden comentar. Eh, Eli, Jonathan, Eliel, Jonathan. Ok, eh, vamos en orden o cualquiera. ¿Qué Lo ser? que te diga tu corazón, Jonathan. Ok. One, two, three, or four. Two. Ok, the number two is, name is Tatiana, the last name is Williams. The age is 29. The occupation is manager. The, uh, the USA. The favorite food is hot dog. And the favorite music is reggae. ¿Qué dijiste? The place? What is the place? Uh, USA. Okay, thank you. Yes, that's correct. Correct information. Okay. Um, Let's listen this time to Mayeli. Number one. Okay. His name is Benjamin. His last name is Smith. He's 21 years old. His occupation is carpenter. His place is Canada. His favorite field food is salad. And favorite music is jazz. Okay, yeah, that's correct. And what about if we listen to? Um, okay, hay <laughs> bastante. Vamos con Marcela. Three or four? Yes. Um, number four. Mm -hmm. uh, her name is. Michelle Rodriguez. Yeah. Uh, uh, her. Her age, uh, or podemos say she is. Okay. She is 37 years old. Mm -hmm. Her, she is a supervisor. Her place is El Salvador. And her favorite food is bean soup mm -hmm. and her favorite music is salsa okay good very nice and finally we have number three but for number three maybe we can have uh, the help of Edwin maybe you have number three Boy. Uh, name Claudia mm -hmm. last name Acosta age 48 
Occupation, Taxi Driver, Place, Chile, Food, Free Chicken, Favorite Music, Favorite Music, Cumbia. Okay, very nice. And thank you for all your participations. And here we have finally the complete information. Benjamin Smith, yeah, 21, Carpenter, Canada Salad. Yes, yes, I guess we we did correctly, all of them. Creo que lo hicieron correcto todos, ¿verdad? No, no hubo mayor problema. So maybe one word, kind of complicated, tal vez una palabra un poquito complicadita, pero el resto... Estuvo muy bien. Congratulations. Los felicito, guys. Okay, and let me check this. We go with... Uh, personality adjectives. Personality adjectives. Y también tenemos physical appearance. Okay, we're going to work with descriptions. Vamos a trabajar con las descripciones de personas. It is important this. Um, podemos describir, we can describe a person by two means, por dos medios. Personality description and physical or appearance description, eh, que es descripción de apariencia física. I'm going to show you some adjectives. Si ustedes quieren, pueden tomar nota o you can have a screenshot. Pueden tener una, una captura también de pantalla. These are physical appearance adjectives. Son adjetivos de apariencia física. So, cosas que there are like characteristics that we can see on first sight. Podemos ver a primera vista. Por ejemplo, si alguien es joven, decimos young. Si alguien es anciano o mayor, decimos old. Slim es delgado. Thin es delgado, pero como cuando decimos seco. O sea, una persona seca, ¿verdad? Es thin. Chubby, que es rellenito. Ok, chubby es una manera cariñosa para decirle a alguien como gordito, pero no gordo, gordo, sino que así como rellenito de amor. Ok, chubby, aquí le doy la pancita. We have strong, if a person is uh, like athletic, si es atlético, tenemos strong. Weak es eh, débil. Bold es eh, calvo. Luego tenemos tall. Tall significa alto, como una conversación sobre el papá, que era doctor, y he's very tall, alto. Short es pequeño. Cute es lindo. Pretty, bonita. Ugly es feo. Brown skin es piel café, piel morena. White skin es piel blanca. So we can use one or two words from this. Podemos utilizar una o dos palabras de estas en la siguiente actividad que vamos a tener. So it is important for us to be clear about adjectives of physical appearance. Muy bien. Vamos ahora. Let's go to the personality adjectives. Vamos con los adjetivos de personalidad. Look at this. Here we have personality adjectives. No sé si se alcanzan a ver, pero voy a hacer zoom. Entonces, por si no se alcanza a ver. Okay. Um, here we have some of these that maybe are, are like the most important. Tenemos algunos que son los más importantes. Quizás no todos, pero sí vamos a darle una revisada a los que consideramos más importantes. Ejemplo. Shy. Shy significa callado. Intelligent, it is obvious that it's inteligente. Intelligent. We have polite, que es amable. Talkative, talk, como TikTok, talk, talkative. Hablantín, generous, eh, lazy, que es como aragán, cómodo. Tidy es ordenado, ordenada. Tidy, tidy, lazy, tidy. Y lo opuesto de tidy, quiero ver, aquí aparece. Es esta palabra, Messi. Messi como Lionel Messi, como el jugador. Así, de hecho, así se escribe. Messi significa desordenado. Curioso, ¿verdad? Desordenado significa esto. 
el logo contra el Tidy. No sé qué tan ordenado o desordenado será Messi, pero igual. Y tenemos otros como Aggressive, Sensitive, Silly, que es como una persona un poco tonta. Ok. So, these are like the most eh, important. Pues, lo que les mencioné son los que no podemos utilizar because are like generic. Son como un tanto genérico. Podemos, we can describe people by using this. Ok. Y tenemos otro, ¿verdad? Como braid, outgoing. Lo ideal es aprenderse todos, pero por lo menos que se aprendan cuatro o cinco de estos, it is like an advantage. Ya es una ventaja. Right? That's it. Bien. Vamos ahora a... Let me see. Okay. Let's talk about family. Solo tenemos dos actividades finales ya. Yeah. 19 minutos y terminamos. We all know nuclear family, se llama la familia nuclear o la, o la familia cercana, ¿verdad? Grandfather significa abuelo. Grandmother, abuela. Sí, podemos decir grandpa. Podemos decir grandma. Yeah, it's acceptable. Father, mother, que también podemos decir dad o daddy, mom, mommy, pero ya de cariño. Son significa hijo. Tenemos... Daughter, ya les había dicho, ¿verdad? Que hija es una palabra un poquito extraña. Daughter, hija. Tenemos aquí uncle, que significa tío, uncle. Y tenemos la palabra aunt. Ojo con esto. El superhéroe se llama Ant-Man, el hombre hormiga. Pero para decir tía, vamos a decir aunt. ¿Ok? Aunt es tía. Por ejemplo, my aunt is... A very good person. My aunt, aunt. Pero aunt significa hormiga. Hay una gran diferencia entre aunt y aunt. Ok, y tenemos que cousin está fácil porque significa primo o prima. Cousin, cousin. A ver quién me está rayando aquí la pizarrita. A ver. Ok. Um, we're going to have a very short conversation. Vamos a tener una conversación corta. Estamos utilizando siempre el formato de lo que hemos practicado últimamente. Ejemplo. Aquí comienza y dice, hi, dicen su nombre, hi, how are you doing? Ustedes, you already know what is this question. Ya saben cómo contestar a how are you doing. Luego, and you. Aquí viene el cambio. I hope your family is okay. And tell me about your family. Le dice, espero que tu familia esté bien. Y cuéntame sobre tu familia. Well, y aquí comienza. Van a describir tres familiares. Ejemplo. Well, my mother is intelligent. My father is shy. And my brother is messy. Ok. Y le dice, that's nice. Yes, and now you tell me about your family. Of course. My sister is angry. My mother is friendly and my grandpa is shy. ¿Verdad? Y le dice, you have a beautiful family. Thanks, you too. Okay, it was nice to see you. Let's talk another day. Goodbye, le dicen el nombre, bye. Y le com comienzan, ¿verdad? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí. Bien, y aquí comienza diciendo, I hope, yo espero, espero que tu familia esté bien. Y cuéntame sobre tu familia. Y le piensan así, bueno, mi mamá es inteligente, mi papá es callado y así. That's nice, qué bien. Yes, and now you tell me about your family. Y ahora tú cuéntame sobre tu familia. O sea, ya que alguien le contó, vamos con el siguiente. Ahora tú cuéntame sobre tu familia. Y le dice, of course, por supuesto. Y comienza describiendo a tres familiares. Tienes una familia bonita. You have a beautiful family. Thanks, you too. Gracias, tú también. Ok, it was nice to see you. Ok, fue bueno verte. Let's talk another day. Vamos a hablar otro día. Ok, adiós, adiós. Repito las palabras amarillas. Hope. Hope. Como la novia de, de, de Antman. Hope. Tenemos esta palabra about. Ya sabemos que tell me. Tell me. es a, ¿Verdad? Tell me, cuéntame. About. 
Luego tenemos aquí la palabra now. Now, como Naomi, pero sin el mi, now. Y aquí, of course, sin la u, of course. Luego, nice, talk, como TikTok, talk. Alexis, can you help me, please? With this uh, screenshot. Me ayudas con la captura de pantalla, please. And we're going to practice y vamos a practicar pues un poco acerca de eh, la descripción. Thank you, Alexis. Very nice. Questions about this? Preguntas sobre esto? Ya vamos a terminar. 14 minutos. 14 minutes and we say goodbye. Ok. So, see you in a moment. Lo veo un momento. Les he enviado la solicitud para que puedan unirse a los grupos, a los breakout rooms. Eh, José, Antonio, Cristian, me hacen el favor de aceptar, please, para poder ingresar a los grupos. De acuerdo.
Okay, my friends. Eh, se nos está acabando el tiempo. Y nos hacen falta algunos con la eh, presentation. Y pues eh, quiero revisar. ¿Verdad? Me parece que hace falta Cristian, Francisco, Antonio, Rigoberto, Teresa y Xochitl. ¿Verdad? Entonces, no sé si Cristian está listo. Yes. Ok, adelante, please. Ok, good evening. I am Cristian. I live in Lourdes, Colombia. I am 22 years old. I work in a call center. My favorite food is tacos and the Mexican food. Um, my favorite, favorite is rabbit. I have a pet, his name is Emilio. I don't like carrot, I like the fruit. And my favorite is pineapple, apple, um, great. Okay. I, I, my favorite music is um, reggaeton and my favorite color is white. Okay, thank you. 46 seconds, 46 segundos. Thank you, eh, Christian. Very nice. Eh, tal vez está lista Xochitl con la speaking eh, activity. Yes. Okay, please. Yes. Hi. Good evening. My name is Xochitl. My last name is Cruz. I am 35 years old. I am a person. I work in red 4G in Escalón. My favorite color is black. My favorite food is tacos. I like to dance. And my hobby is read books. For example, investigation books. I don't like the onion. I love the pizza. Very Thank nice. You. Thank you. Good, 36 seconds. Thank you, Sochil. Very nice. Eh, vamos ahora con Rigoberto. Are you ready? Ready. Please. Hello. Good evening. My name is Rigoberto Torres. I am 43 years old. I live in San Marcos, San Salvador. I work in Banco Cucatlán. I am an administrative assistant. I study English at English Corporativo, our class online on week nine. My favorite color is white. My favorite sport are football and cheese. My favorite music is rock. My favorite music band are various as Warcry, Tierra Santa, Avalanche, 
etc. Um, my team, my favorite team of football is Alianza. I normally go to Estadio Pucatlan when Alianza play. Only that. Thank you. One minute and two seconds. Okay. Very nice, Rigoberto. I have seen work right in concert. He visto a uh, work right. Buenísimos. Really, really good. I like it. <laughs> sí. Buenísimos. Thank you, Rigoberto. Okay. What about Teresa? Are you ready? Okay. If Teresa is not ready, maybe Francisco? Hi, good evening. Uh, my name is Francisco. My name is Lars Gonzalez. I am 66 years old. I am bank executive. I work in bank. Uh, my favorite movie is The Moon. My favorite food is Pit. Mm. Uh, mm. I like sex. I like turtle. I don't like uh, cucumber. Uh, I live in, in San Miguel. Thank you. Very good. 34 seconds. Ok, thank you, Francisco. Eh, algo que me parece súper interesante de todos es que sí sobrepasaron las expectativas, que eran 25, 30 segundos. You did really good. Este, I'm going to check the attendance list, please. Reviso la lista de asistencia. Lo único que se, quiero que se me queden va a ser Brandon, Josué Isaac, Benjamin y Oscar. Ok, los únicos. El, el resto, pues... Eh, nos vamos a desconectar, solo paso lista, ok, eh, Alexis, hello, hi teacher, thank you, Christian, hi teacher, ok, eh, Daniel Bonilla, ok, Ernesto, hello, ok, Fanny, Francisco, hi teacher, Fernanda, hello, thank you, Jonathan. Hi, teacher. Ok, Antonio. Hi, teacher. Uh, present. Present, teacher. Yo soy Jonathan. Ok. Thank present, you. Por teacher, favor. present. Hey, thank you. Por favor, estar listo con la lista de asistencia, ¿verdad? Para decirlo rápido. Thank you. José Isaac. Karen. Thank you. Thank you, teacher. Ok, eh, Benjamin. Presente, teacher. Marcela, thank you. Hi, teacher. Ok, Mayeli. Present. Mayra, nice. Present. Melvin. Good Oscar. Good night, teacher. Good night. Present. Rigoberto. Good. Present. Teresa Xochitl. Hi, teacher. And Wendy. Present. And Wendy. Ok, excelente. Eh, les felicito porque han avanzado con la, con la plataforma. La mayoría tiene muy buena nota. Casi varios van con 10. Ok. So, really good. Eh, see you on Monday. Lo veo el lunes. Ok. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Ok. Eh, solo en el caso de... de... Vamos a ver, ajá, Alexis, les dije, este, José Isaac, Benjamin y Oscar. Vaya, en el caso de Alexis y de Oscar, es, no sé si terminaron la, la, las cinco tareas de la unidad. Alexis, ¿ya? Yeah. Eh, ya, yeah, sí, las terminé. Vaya, a mí, porque si a mí me pareció una nota. La de, la de hoy ajá. me faltó nada más. Ajá, entonces, eh, me parece extraño porque son... Ustedes tienen un nivel un poquito avanzado, pero este, voy a revisar porque lo revisé de algo temprano, porque si tienen una nota un poquito baja, entonces recuerden que lo pueden volver a hacer para que tengan una nota más. Uh -huh. Sí, sí, sí lo, sí, lo, sí lo terminé. Ahorita le voy a reenviar la captura al, al WhatsApp. Ah, ok. Si no, pues yo reviso y no hay ningún problema. Gracias, Alex, oh, ¿verdad, tío. Oscar? En el caso de Benjamin... Mmm, no ha... yo, yo no he podido entrar porque no me deja. Sí, pero vaya. 
ahí eh, ahora ahora intenté ayer también y no he, no sé no sé si es problema de la plataforma o lo que pasa Benjamin es que no si no puedes entrar por arte de magia no vas a poder entrar necesitas cómo se llama eh, escribirle a alguien de soporte ah de, verdad ¿no? Sí, sí, Benjamin, ahí, ahí sí, sí, te, te has quedado, hay, hay que completar eso. Vaya, eh, ya viste cuál es mi número de teléfono, ¿verdad, Benjamin? Sí. Vaya, escribí un mensaje ahorita, escribíme hi or hello, y aquí te voy a dar el número de teléfono a quien le puedes escribir. Para, ajá, para que le, con, te, le comentes y mañana durante la mañana que puedas hacerlo. Porque ah, okay. si no, nos vamos atrasando, ¿verdad? Eh, ya le envié la, la captura ahí, teacher, para que pueda. Ok. Sí, eh, vaya, Alexis, entonces, sí, eh, ya, ya has completado todo, vaya. Voy a revisar entonces, ¿verdad? Entonces, ok, no hay problema, Alexis. Quedamos ahí, Oscar también, ¿verdad? Estaremos pendientes, nos vemos el lunes, ¿ok? Sí, on Monday, okay, my friend. Sí, okay. ok. Benjamin, solo estoy esperando el mensaje que me el envió. Mensaje. Así te envío el número para que le escribas, porque sí, eso, para que no te atrases, porque yo debo de pasar notas ahora en la noche. Entonces, okay. este, para que no tengas problemas ahí. El 3326 es verdad. Yo ya he mandado otros mensajes, o sea, los que, los que envíen Speaking Activities, ahí ponerle enviar mensaje. Uh -huh. Mira si sí, sí, te sale ahí. 76257511. Yo he enviado las speaking activities en el grupo de WhatsApp. Ahí ya le escribí. Ok, aquí te envío a la encargada que se llama Clarice. Ella también ha estado enviando mensajes. Entonces, coméntale tu caso y decirle que estás atrasado con la plataforma y que te quieres este, poner al día. Ok, le escribí okay. mañana temprano y ella ¿Temprano? te va a dar, sí, a, tipo a partir de las 8 ya ella va a estar activa, este, o oh, escribirle antes y pues ella te va a subsanar, te va a brindar apoyo en esa área, ok, Benjamin. Excelente. Cualquier cosa me escribís, ok. Yo le escribo. Bueno, feliz noche, good night. Feliz noche, bye bye.